so we are so honored to have our past um, parish priest parish. ng Mary yeah. Hope of Christian. Isa po sa mga favorite namin mga parish priest. <laughs> Ang saya-saya namin sa BEC ron, ng Bimo Father. <laughs> so, um, eto po si Father, sasabihin niya sa inyo kung ano yung mga ginagawa niya Father, ngayon. Father, Father Gio, Gio Santos. Yes, Father. Good morning to one and all. Magandang umaga sa inyong lahat. Mayang aga sa Ilonggo. <laughs> Rodri <laughs> Negros Occidental, Victoria's, uh, ah. yeah. within uh, Victoria's Milling Company. Yeah. And uh, my work here is not really directly involved in the parish anymore. I am here in the school. Because at least in the school, we can form the families through the student. Hindi pa namin nasisimulan dito, pero tignan namin this year kung pwede nating ma-launch yung ating formation of families through the school system. So, yung pong topic natin ngayon is Amores Leticia. 28. 28. So, pari pakitulungan nyo nga kami yung intindihin niya. <laughs> Yan. Ano makita nyo ni number 28 in the document. So, against this backdrop of love, so central to the Christian experience of marriage and the family, another virtue stands out. One often overlooked in a world of frenetic and superficial relationship. Frenetic, ibig sabihin, uh, masyadong, masyadong busy mga tao, kaya nga wala ng time, uh, uh, how do you call that, big, walang time para sa isang isa to understand each other because we need time in order to understand the other. Kasi madalas kung may nangyayari, nagre-react agad tayo, hindi natin nanalaman saan galing yung, yung, uh, pagkilos ng isa. Hindi ba may sinasabi tayo sa English, where you're coming from. No? So, mahalaga yun. But if we don't have time, we just react. No? We react with each other without understanding yes. the other person. Kaya na ito, toong totoo sa mga mag-asawa, buong mag-anak, lalong-lalo na ngayon na time of COVID, no? na talagang magkalapit kayo 24-7. Then, superficial relationship. Ibig sabihin, we, we don't look deeper into the person. We just look at his or her words at the moment, his or her uh, actions at the moment, and we don't see where that is coming from, from the person himself. Magandang maganda itong document ng Amores Letizia. Kapag sinasabi dito, unang-unang principle na binigay ni Pope Francis ay concreteness. Tingnan mo, katayuan ng bawat pokol. Huwag muna natin tingnan yung, hindi naman sinasabi, huwag, no? Uh, yes, nandiyan yung doctrines ng simbahan, gabay natin yan, pero the doctrines of the church are ideal. Iba tong sitwasyon, iba tong katayuan ng ating mga mga pamilya, mga mag-asawa ngayon. Tingnan muna natin yun. Bakit? From there, we will understand their situation better. Alam nyo, sa reflection ko dito, Ito yung maganda sa ating Panginoon. Eh. Kaya ka siya naging tao bago tayo husgan. <laughs> naging mm. tao na. And for 30 years, wala siyang masyadong ginawa. Naging membro lang siya ng family ni Joseph and Mary. Parang maintindihan niya. Bakit ito nitong tao? Of course, siya. Yeah. Pero gusto niya pa rin maging kaisa natin para maunawaan niya tayo yung concrete situation natin. Kaya nga, nung pinapakun na siya sa cross, yung pinapakun na siya sa cross, ang ganda ng pagkasabi niya, Father, forgive them, they know not what they're doing. Ayun ang napakamalaking pagpapahayag ng tenderness ng Panginoon. Hindi siya nagalit doon, hindi siya nagusga sa atin, hindi siya nainis sa atin, pero hiningan pa tayo ng umanhin sa kanyang ama. Father, forgive them, they know not what they're doing. Great tenderness of the Lord. So, ayun yung makikita natin, yung tenderness. Let us consider the moving words of Psalm 131. As in other biblical texts, Exodus 22, Isaiah, and so on. Yun ay Isaiah 49, kung di tayo nagkakamali, ayan yung, uh, uh, like a mother can never forget her. No? Yung, your name is written in the palm of my Ayan yan, I stand corrected. No? And then, the union between 
the Lord and His faithful ones is expressed in terms of paternal love. Po. You know nga, siguro, like a mother will never forget her child, I will never forget you, my people. Here we see a delicate and tender intimacy between mother and child. The image that is of a babe sleeping in her mother's arm after being nursed. Yung kung sa terms pa ni Dr. Joe de Mesa. Ang term niya dito, kaginhawa. Sleeping in her mother's arm after being nerd, kaginhawa. Yan. As the Hebrew word, the mul suggests, the infant is now fed and clings to the mother who takes him in her bosom. There is a closeness that is conscious and not simply biological. Drawing on this image, the psalmist sings, I have calmed and quieted my soul like a child quieted at its mother's breast. We can also think of touching words that the prophet Hosea puts on God's lip. When Israel was a child, I loved him. I took them up in my arms. I led them with cords of compassion and with the bands of love. And I became to them as one who eases the yoke on their lot. Jaws, and I bent down to them and fed them. Bakit ganun na lang ang, ang attitude ng Panginoon? No, of course, sinabi ko na, ang basic attitude na kita natin kay Jesus Christ. No, of course, ito Old Testament kong lahat eh. Pinapakita na God was concretely joining His people. Kaya nga't mas kaya nung pagkakasala nila, ayun, cords of passion, bonds of love, to ease the yoke yoke on their jaws. Ano yan? Yung, yung ginalagay na yeah. mga ano, baka, di ba? Ano maka, maka araro sila ng, ng, ng ating mga taniman. Yeah. So, uh, and then I bent down to I bent down to them and fed them. Mm-hmm. Yung talagang bumaba pa ang Diyos sa ating level kung tayo maalagaan niya. Ayun ang sinasabi natin tenderness. Ng, so, sabi ko nga, ako ang summary ko dyan, Jesus on the cross. Okay. Sa atin, for the past, for 30 years of his life, yes, last 3 years, nagturo siya sa atin, gumawa ng mga himala para ipahayag ang paghahari ng Diyos or the kingdom of God. Diyan natin makikita yung great tenderness ng Panginoon. First, tenderness comes from the concrete experience with the people. The concrete visualization. Ano ba nangyayari sa kanila? Kaya naman pala sila ganyan mag-re-a. Kasi ganito yung sitwasyon. Mm-hmm. Okay. Minsan, kung titignan lang natin yung batas, at saka titignan yung tao nag-asala, ikaw nag-asala kayo pang batas, parusa mo. Pero kung tayo, kasama ng tao, nakikita natin yung kanyang araw-araw na paghihirap, kanyang mm-hmm. pag kanyang mga concern, then siguro, yeah, totoo itong batas, pero upang malayo pa siya. Okay, okay. Kaya nga, eh, let us be more, kaya nga, isang term na napakaganda sa ating document towards the end, ano yan, sinasabi yung awa ng Diyos, no? Let me see here, no? Anong sinasabi yan? Binibigyan ng, ng, uh, pansin ng document na to, so una, unang-una ang concreteness. When we are concretely present in the lives of people, we will see not only their sin, but we will see their sin. Hindi lang natin makikita yung kanilang pagkakamali, kanilang reaction, kanilang action, makikita yeah. natin, napa na ganyan siya kumikita. Mm-hmm. Yeah. So, yun yung concreteness na yeah. uh, inulit-ulit dito ng Santo Papa. Of course, itong concreteness na to, hindi lang galing sa kanya. Sino pa nagsabi niya? Si Saint Pope John Paul II. Oh. Uh, sa kanyang document rin on the family. No? Pamilya. Yeah. So, yan ay, yan ay uh, unang-unang word. Ang ikalawa, dahilan sa nakita natin ng concrete situation, ayun ang tinatawag ni Opens na inulit-ulit niya in throughout the document, the logic of pastoral mercy. Kung gusto natin maging tender, ayun ang gusto natin. Concreteness, anong sitwasyon, 
anong background niya, anong uh, ibang-iba nangyayari. Hindi lang yung sinful or hurting. Mm-hmm. Kung yun titing na mo, talagang bata sa bata. Mm-hmm. Kita mo yung kanyang katayuan, kanyang kapaligiran, bakit nagkakano? Uh, hindi naman pala ganun. Ganun. Mm-hmm. Nunal niyang ginawa niya. Dahil uh-huh. lang, hindi siya niya, nadala siya sa ganun na action or reaction. So, greatness, it would bring us to what? The logic of pastoral mercy. Yeah, okay. Thank you. The words niya nang i-connect natin sa tinatawag natin tenderness. So, kinuha na natin. So, kinuha na natin yung Old Testament. Saan yung kinuha ni Paul Francis. Pero, linagay ko naman sa situation ng New Testament. So, uh-huh. paano, paano kay Jesus na naging completely with us, human being, kaya nga, nung nakita niya si Jesus, human being, sa cross, ayun na ang pinakita niya. Father, I know not what they're doing. Okay. Baka meron kayong gustong tanongin. Yeah. Ang, ang ganda, Father, nung um, approach ni Jesus Christ, eh. si Jesus Christ nag-concrete uh, din, eh, no? ibig sabihin, bumaba siya sa ating uh, pagkatao no now father um uh, how is it um uh, parang medyo humirap yata sa mga pare ngayon because the the yung sabi nga yung batas parang there must be something that you need to look into it na hindi talaga yung parang ang dali dati no father pag kasi nabe ito ang batas pag ginawa mo yan uh, ito ka ito yun. Para yung decision tree eh. Bawal, Napakadali. Pag sinabing bawal, bawal. Oh. Wala nang ano. How is it, Father, sa papatupad ninyo nung ganong approach, no? How is it affecting your yung inyo pastoral uh, dimension? Eh, ito. Sinabi na ng Holy Father, sa document and kaya nga ang training natin ng seminaryan sa mga kaparian, iibahin natin ng konti. No, more concrete na. Kaya tayo namin programs ngayon na dinalagay sila kung minsan sa mga mga slum area. No? Yeah. So, so, yun mag-ministry muna for some months. Hindi nila yung katayuan. Nung sometimes nalilate sa kasal, galing sa mga rural area. Yeah. Nalilate sa kasal. Na na, sorry ha. Tapos na yun. Kasi wala nang misak till late kayo. Yung saan galing sa sa kanilang barrio, tapos yung pala sa kasal lumang-luma na, na-plato. <laughs> so, mag-ing mo, maunawain siya. Oh. <laughs> Logic of pastoral mercy. Ah, okay. So, tinitrainin niyo yun. Kaya nga, ang dami ng dinagdag na stages of probation sa isang seminarista. Ah. Uh, exposures na sila. At iba yeah. doon, exposures sa rural area, exposures sa sa Uh, city life, pero yung mga yeah. Yeah, ang dami ng ginagawa ng simbahan niya. And of course, at the same time, uh, yung, yung mga psycho-spiritual dynamics na binibigay ngayon sa mga seminarista, at sa amin yung mga pare. Oh, oh, oh. Uh, paano ka humusga dyan? Ikaw, kinakumuna sa sa minimum buhay. Nakaranas mo. Oh, yeah. Ano nangyari? Pinarusahan ka pa agad ng Diyos? O pinarusahan ka pa agad ng simbahan? Oh. Ganyan tayo sa simbahan. Simbahan uh, ay extension lamang ni Jesus Christ. No? Uh, Yet, then, ascension yan, the body is still here on earth. Uh, uh, kung ganun ang pananaw ng ating head, eh, ano nung tayong katawan niya? Eh, ano, Father, minsan, uh, mas mabuti rin yung parang... Uh, very clear sa mga tao kung ano talaga yung katruan ng simbahan. No? Mm-hmm. And uh, meron lang tayong hinahanap who, parang sa pamilya, Father, yung uh, isang kuwan, halimbawa, isa sa kanila, yung tatay o yung nanay, siya ang sinasabi very clear, eto ang rule natin. Mm-hmm. But the other one, parang inaano niya, pinapagaang niya ng konti, no? Because uh, siya yung umiintindi sa twi- situation ng anak. In our church, Father, parang ganun din. Kailangan din naman sinasabi kung ano yung law, eh, no? Mm-hmm. And I think... Ano yung mali? Oo. 
Siguro, yan talaga ang dapat sinasabi ng mga kaparian. But delay can also be part of this uh, new uh, approach na sinasabi ni Pope Francis. Kaya nga po siguro, kami, when we responded to this, yung, uh, yung uh, the Paris, ang gusto ni Pope Francis should be a welcoming and uh, ano yung parang uh, welcoming church. Oh, <laughs> Para yung kahit na kunyari, meron kang nagawang kasalanan, no? lalo na yung kasalanan na hindi mo naman talaga na sinasadya, hindi ka may echa puwera na meron pa rin ikaw kaibigan, nagdo sa simbahan, na umiintindi sa'yo. Pero it doesn't mean na sasabihin sa'yo, ah, okay lang yun. Eh, okay, syempre, naman, no? <laughs> mali pa rin talaga yun. Pero tinatanggap ka pa rin. Parang gano'n, ano, Father? Kaya, pati yung pati yung ayan may rules tayo clear naman yan kay Jesus friend mm-hmm. yan kaya ng from this situation ng concreteness etong katayuan ng isang tao pupunta dito sa ideal ayun ang tinatawag natin principle of gradualty sa principle oh. mm-hmm. at tama yun yun welcome na welcome na natin yeah. uh, uh, Discern natin anong magagawa niya sa kanyang kikwasyon towards that ideal. Makatalag ng mahirap ay may or talag ng walang paraan. Pero ano natin matutulungan? Grabe. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Ideal niya. No, ayun na yung magagawa natin. At of course, nagkagulo niyan. Ang daming ibang mga moral <laughs> theory. Si Pope Francis na, ay, inisipwede niya ba ta? So pwede na magkakas. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Magsama ang ano hindi kasal sa simbahan, yeah. magkasama ang mga divorce. Walang tinabi ng mga ni Pope Francis. Yes. Situation, and then try to understand it, and from there, paano natin welcome them, paano yeah. natin matutup na maka-insert sa simbahan. Hindi natin sinabi agad ni Pope Francis. Mm-hmm. Mas kina hindi sila kasal sa simbahan. Mas kina hindi sila uh, o divorce silang dalawa. Yeah. Uh, communion, yes, yes. Mm-hmm. Well, and in the different, uh, find a way that they can be active in the different services of the church. Okay, yeah. Yeah, yeah. Opinion sa communion, eh, welcoming tayo, no? Sabi niya lang, look at their concrete situation and from there, how they can gradually reach the end. Oo, okay. gradually reach. So, hindi tayo tumitigil, no? Sa pag-explain sa kanila, yung yeah. grace na makukuha nila, di ba? Kung kinakasal mm-hmm. sila, yung mga ganun. Uh, so, ano pala talaga, Father, medyo mahirap mag-ship, ano? From yung dating, ah, uh, approach natin to the present. Ha? Yung approach ngayon, ito siguro yung dahilan kung bakit uh, si Pope yeah, Francis mm, dineclare niya yung uh, year na ito, no? Amoris Leticia Family Year, so that mm. we have more time to explain kung ano ba yung mind ni Pope Francis tungkol dun sa kanyang uh, uh, exhortation na Amoris Leticia. So, that is why Ito nga po, uh, kayo, katulong namin. Maganda nga po, nagkaroon ng COVID. Puro pari po yung aming uh, nagiging uh, ano, eh, guest na nagbibigay ng, ng uh, paliwanag dito sa per paragraph ng ano, na Amoris Leticia. <laughs> Tama po ba yun? Pati applicable din siya sa family? Correct. First and foremost, yung pag-apply nitong concreteness and then ikalawa, a uh, logic of pastoral mercy sa loob ng pamilya. Like, yeah. uh, let's say, oh, yung husband na late ng wife, hindi agad na isipin ng, ng wife na oh, baka may ano, iba yung pinuntahan in the light. So, yeah. Kung hindi, hindi mo na, ano ba nangyari? Baka ano kung talagang uh, nag-over tayo or whatever, no? Mm-hmm. Yeah. Uh, anak, no? Uh, ano nangyari? Ano mo muna? Kaya nagmalag itong listening aspect ng simbahan. Kaya ito nga ang sign ng simbahan niya. Listen. Yeah. Look at the situation of people. Listen to them. 
Hindi ba itong paghanda na lang natin ng sinod ng Amore Leticia? Yes. Yeah. Mm-hmm. 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 Sa mga mag-asawa, kung doon, ay oh. sir, sa doon sa libutan. Uh, ito na nga ang style na gagawin. Gusto ni Pope Francis sa sunod na sinod. Nakalimutan ko lang kung ano yung topic. Pero ayun ang gagawin na niya. First, uh, bawat diocese muna. And then from the diocese, sa regional, and sa regional, nagdali nila so, ngayon sa and sa Rome na. Yeah. So, ganun na ang process ngayon para na rin rinunig yung concrete situation doon sa isang lugar bago nila dalhin sa buong simbahan. Mm. So, ang maganda nga comment ni Pope Francis sa document na ito, huwag nyo na parating titignan ng simbahan, ang church, ang Roma, ang Holy Father. Father, no, Holy Father, nung gagawin namin dito, nasabihin niya, mga <laughs> tingnan niyo muna nung sitwasyon niyo dyan. O yeah. dyan, din titingnan kayo sa Roma ano ba ang gagawin namin dito nung di-decide namin yeah yeah right kasi ang mahalagang point din after the concreteness after listening <coughs> after journeying with the people yung discernment hmm. tapos integration at yung step yan no yes. listening integration of people in concrete situation and then secondly yung discernment Saan ba ang Diyos dito sa ganitong gulo? Yeah, yeah. Ang din ang Diyos eh. Sinaga. Uh, uh, yeah. Ang ganda, Father. Can you give the parting message sa ating mga kapareho namin na ginagawa yung pro- response na ito kay Pope Francis and also yung mga community, family-oriented communities? Ah, ayun lang talaga. First, ano natin, to become tender just like God is to listen to the concrete, see the concrete situation of the sinner. Huh? Sino man yan nagkakasal? Sa aming parokya man, sa aming kongregasyon, sa aming community, sa inyong mga pamilya. Sino man nagkakasal? Tanggan niyo muna. Tanggan niyo muna. It was me. Yeah. Baka nagkaganon siya kasi parating tinutuksi siya ng mga kapatid. Oh, <laughs> yeah. <laughs> yeah. So, parating, hindi rin na-realize siguro ng parents. Parating binibigyan ng pansin yung iba. Ito ay napapag- Uh, once we listen to the person, kanyang way of looking at things. Kasi iba yung ating pagtingin, iba yung kanyang experience. Yeah. Yung concreteness. Yan siguro sa ating, whatever happens, listen to the person. No? Okay. Look at the situation. And then secondly, discern. Hindi yeah. agad mag-re-react. Lord, ano bang gusto niyong gawin na? Lord, sa ganitong pangyayari, nasaan kayo? Yeah. Anong gusto niyo yung paggawa sa amin? Yeah. And then from there, pa-integrate na natin. Kasi i-enlighten tayong lahat ng Panginoon ay uh, itong gawin niyo. Then, na-integrate natin. Hindi pa nga fully integrated, but at least gradual. Yeah. yeah. Yung isang word na ulit-ulit rin sa lahat ng document, simbahan, the principle of grand one. Okay. Thank you. Thank you, Father. Kung mahirapan tayo, anong pa natin titignan natin si Jesus? Kasi lahat yeah. dito, tayo naman ay nagpapasuli lang ng kanyang gawain. Okay, not every time I'm confused by you, Lord. Ano ba? <laughs> so, ako nga, ganyan yung sinasabi ko. Basta may nagkamali. Paano ang punto de vista ng Panginoon doon Uh, uh, habang concrete situation, nakikinig tayo atin yun. Mm-hmm. While listening to the person and looking at the situation, ano pa yung understanding ng Lord? Kasi yeah. Yung, hmm, hindi lang yung atin. Yeah, yeah. Understanding. And then, doon makakaposin tayo. Ano kaya magre-react ang Diyos sa ganito? Yeah. yeah. Anang gaya ng isang tao. Wow, ang ganda naman, Father. Manedadagdag na naman sa aming mga konsepto dun sa mga, <laughs> mga tinuturo ni Pope Francis. Ayan. So, so um, Father, uh, magbabay na tayo sa ating mga viewers. Okay. Uh, may sing, uh, may sing, sing, pero marami tayong natutunan ngayon talaga. No, kung paano tayo mag-accompany yung ating mga, lalo na yung may mga parang feeling nila, may kasalanan sila, no? yung mga ganon. So, alam natin kung paano natin sila i-approach. No? 
Hindi tayo <laughs> nagja-jansya, God. <laughs> Yan. So, Father, maraming maraming salamat and uh, sig- uh, magbabay na kayo sa kanila. Magdalain kayo yung lahat ng Diyos. No? Yes. Okay. Hello! We're back po. So, um, bago ang lahat, binabati namin si Father Gio ng happy birthday, Father. Nakaalis na kayo. Pero, hinahabol po namin yung aming pagbabati sa inyo, no? <laughs> Better late than never. <laughs> Happy birthday, Father Gio! Yeah. Yeah. Ay, naku, talaga, maraming salamat, Father Gio. Talagang na uh, liwanagan kayo roon. Kami doon. And uh, we believe na ipinadala ka ng Espiritu Santo to help us really understand, lalo na yung mga couples in a difficult situation. And uh, they really need the how we will accompany them, how we will uh, help them go through yung kanilang mga buhay mag-asawa. Yes. Actually, sabi mo ko po, pero actually, buong pamilya. Yeah, buong no, pamilya. Po, yes. Kasi po, ang target po nung, uh, ni Pope Francis dito ay yung how to approach, how to accompany yung taong meron siyang dinadala, no? Pwede siyang nagkasala noon na hindi niya alam o nagkasala siya na hindi niya sinasadya. So, hindi po natin alam, no? Mm. Kung ano yung hugot, hugot, kung ano siya pinanggalingan niya kung bakit siya nagkagalo. Uh, so, ang uh, word na ginamit ni Pope Francis dyan is tenderness. Uh, how to express yung ating uh, mercy, yung care natin sa mga taong hindi naman sinasadya or naging biktima na sila ay uh, nasa ganun situation. Kaya nga yung, ano, yung libro na Amoris Laetitia, nakafocus siya sa family. family. Dahil po, kasi ang family, very important yan. Kasi pagka ikaw ay eh, sumama ang loob mo, no? Ngayon, yung family, yan talaga yung sasalo sa'yo. Oo, no? family. So, family ang makakapagbigay niya. Yes. Actually, siya dapat ang unang-unang makakaintindi sa'yo dahil doon ka galing, eh. Uh, no, diba? Diba yan yung, ka nila. Diba yan yung at na tayo, nung uh, nag-umpisa tayo, no? Mm-hmm. Eh, yung simbahan, siyempre, kailangan nilang sabihin sa atin kung ano yung situation na, natin. Kami kasi, nauna yung civil marriage namin eh. And, uh, siyempre, nagsiserve kami sa simbahan at that time. Eh, kailangan sabihin ng pare that uh, we have to... Uh, Ako na magkukwento. Sige nga. Bukas pa tayo <laughs> Naghahanap pa ako kung anong word eh. <laughs> Kasi ako yung, ako yung lumapit. Gusto kong mag-confess. Sabi, Father, gusto kong mag-confess. Tapos sinabi ko, Father, kasi parang nag-live-in na kasi kasi nagpakasal na kami sa WC dahil hindi pa tapos yung annulment niya, ganyan. Eh, nagpaalam naman ako sa magulang ko, ganyan, ganyan. Lahat ano, tsaka under process pa naman kasi yung kanyang annulment. Naku, pinagalitan ako eh. Sabi, naku, ikaw talaga? Sabi sa akin. Aha, you're a scandal here. Sabi naman sa akin. Naku, sabi niya na dapat na hindi kayo mag-serve dito eh. Kasi kilala kayo dito. Tapos, ganyan yung sitwasyon ninyo. I cannot absorb you. Sabi niyo, ganun. Wow! Hurt ako, syempre. <laughs> Pero, ito po yung sinasabi namin, na siguro naman, by, the, by God's grace, no, hindi kami naging parang yung iba kasi pag talagang sumamalo. Hindi na sila, ayaw ko na dyan, ayaw ko na magsimba, ayaw ko na sa katoliko, ayaw ko na sa... Ganun yung kanila reaction, di ba? Kami hindi. Why? Kasi yung aming pamilya, naintindihan kami. Mm. No? So, tsaka yung mga kasama namin, naiintindihan din nila kami. Parang sinasabi nila na alam nila yung intention namin was good naman talaga. Yeah. 
So ito rin siguro yung sinasabi ni Pope Francis, no? Na yung tignan. tenderness, mm-hmm. naramdaman natin yan sa pamilya yes. natin. So, ngayon naintindihan ko yung sinasabi ni Pope Francis. Mm-hmm. The church will have to stick to kung ano yung katuruan, mm-hmm. di ba? But, somebody has to provide. Sumalo sa salo. Oo. Oh, otherwise, baka kami tuloy-tuloy na, na hindi bali, kami, meron kaming formation na noon. Naintindihan namin yun. Paano so, ba? we work out mm-hmm. yung aming uh, kailangan ayusin sa, uh, para maging legal ang kasal namin. So, kunyari, no? Ganun ka, tapos ganun yung sinabi sa iyo ng sa pare. E di, tapos pag uwi mo, ganun din yung sasabihin ng mga kaibigan mo, ng mga mula. Mm-hmm. Mag-i parang, alone ka na lang na ano yeah. mo ito but para namang asama-sama natin wala yung motive naman natin mm-hmm. uh, good naman parang ganon hindi mo naman masisisi yung mga mga religious no? yung mga yeah, so, magsabi nun kasi I, tama I rin naman kaya lang Oo. dapat nabibigyan ng kontras yan so, yung mga tao yung mga nakapaligid, nakapaligid sa kanya God. and ito yung gusto namin yes. gawin sa ano sa simbahan. Yes, no? yan po yung role ng kipap. Kaya pinipilit talaga natin na magkaroon sana lahat ng ating parishes ng accompaniment mm-hmm. program like kipap para meron pong pupuntahan ang mga tao. May makausap sila mm-hmm. na like, who will understand and listen to them. Oh, kasi meron mga oh. pagkakataon na kahit sa pamilya nila, hindi nila maramdaman yun. Oo. Oh, or minsan naman, hindi naman nila masabi sa pamilya nila. Hindi ba? Mm-hmm. Kasi siguro, stricto talaga yung parents nila. Kasi ito po, hindi lang sa mag-asawa. Sa lahat po, no? Yes. Na nagkaroon kayo ng problema na hindi niyo masabi sa inyong magulang, kapatid. Ikaw na lang mag-isa. Mm-hmm. Hindi naman, andito po ang pipa. Yan po yeah. talaga yung role, no? Kaya kami, meron lang kami mga talk dito. Pero actually, ang pinaka-importante po yung mm-hmm. response ninyo na makipag-usap sa amin. Lalo na kung wala kayong makausap na ibang tao. Habang, habang dumadami yung napapakinggan natin mm-hmm. sa explanation ng uh, PIPA, yung bawat paragraph sa Amoris Laetitia, lalo, lalo ko nakikita yung oh, need oh. that we have to do this yeah. at sana magkaroon din yung ibang mga parises. Mabuti na lang ngayon, we are on uh, social media. So, mas na, na ikakalat natin. O, oh, mas marami ang maabot. Yes. Mas malala yung lugar. So, pwedeng nalulungkot ka by text, no? Yeah. Doon sa ating messenger or pwede naman tumawag din sa messenger. Di ba? Yeah. So, makakarating. Hindi na yung parang ang nag-iisa ka na lang. Yeah. Hindi ka nag-iisa. Ginusto hopefully, mong mag-isa. Kasi nandito na nga. Y- yung ating tayo, jingle, eh. ano, hopefully, hindi ka na mag-iisa. Oo. Na Kaya ba- yung jingle, hindi mo namin talaga inaalis yan. Dati mo nasa unahan yan, eh siguro, na-memorize na, o lagay naman natin sa huli para yung mga hindi pa nakaka-memorize. Kasi yung simple nun, and very important uh, uh, no para message yung message po what we are for mm-hmm. okay